வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல ரெண்டு முக்கியமான கண்டென்ட்ஸை பற்றி பேச போகிறோங்க ஒன்று அமெரிக்கா முன் வச்சுருந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாத்தையும் சீனா மறுத்துருக்காங்க அண்ட் ரெண்டாவது கண்டென்ட் எதை பற்றினா இந்த விலங்கு இறைச்சி கடைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது இதுக்கப்புறம் இயங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு போர் கொடி எழுந்திருக்கு இதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் முதல்ல அமெரிக்கா வர்சஸ் சைனா இதை பற்றி பார்த்துடலாம் அமெரிக்கா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை சர்வதேச அரங்கில் முன் வச்சுருந்தாங்க ஒரே ஒரு நாடுக்கு எதிராக சைனா ஏன்னா அவங்க தான் இந்த கொரோனா வைரஸை உற்பத்தி பண்ணி உலக நாடுகளுக்கு பரப்பி விட்டுருக்காங்க அப்படின்றதான் அமெரிக்காவோட நிலைப்பாடாக இருக்குது ஸோ இதை தொடர்ந்து அவங்க இந்த வைரஸ் வந்து உகான் லேப்ல இருந்தால் வந்திருக்கு இந்த ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் தகவலை சைனா மறைச்சிருக்காங்க டபுள்யூஹெச்ஓக்கு கூட சைனா கரெக்டான ஒரு தகவலை சொல்லலை வேணும்னே வேணும்னே நிறைய விஷயங்கள் மறைச்சி உலக மக்கள் எல்லாரையும் சிரமப்படுத்திருக்காங்கன்னு அடுக்கடுக்க இது மாதிரி இருபத்தி நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை சைனாக்கு எதிராக அமெரிக்கா சர்வதேச அரங்கில் முன் வச்சிருந்தாங்க இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே அடிப்படை ஆதாரமற்றது இது எல்லாமே சீனாவோட செயல்பாடுகளுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சீன அரசு ஊடகமான ஷினுவா இப்போ சொல்லியிருக்கு இது கிட்டத்தட்ட சைனாவோட மவுத் பீஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஷினுவா ஊடகத்தை இவங்க இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இந்த இருபத்தி நான்கு குற்றச்சாட்டுகள் பற்றியும் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த இருபத்தி நாலில் குறிப்பிட்ட மூன்று மூன்று குற்றச்சாட்டுகளை எடுத்து அதுக்கு அவங்க என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதில் மொதல் குற்றச்சாட்டு அமெரிக்கா முன் வச்சிருந்தது ஆபத்து பற்றி தாமதமாக எச்சரித்தது சீனா அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருந்தாங்க இது போல கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு மர்ம காய்ச்சல் ஒன்று உலக மக்களை ஆழ்படுத்த போகுது இதோட ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் தகவல் இது எல்லாத்தையும் மறைச்சிருக்காங்க இதை வந்து தாமதமாக வந்து உலக நாடுகளுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்றதான் அமெரிக்காவோட குற்றச்சாட்டாக இருந்துச்சு இதுக்கு இந்த சீன ஊடகம் என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா உகான் ஊரடங்கு முடிவு அப்படின்றது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி எடுக்கப்பட்டுச்சு ரொம்பவும் ஆபத்தான வைரஸ் இது அப்படின்னு உலகத்துக்கு அப்பவே அறிவிக்கப்பட்டுருச்சு கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் எழுத்துக்களை கொண்ட முப்பது பக்க விரிவான அறிக்கை ஒன்று சீன அரசோட இணையதளத்தில் பதிவேற்றமும் செய்யப்பட்டுருச்சு நாங்கள் இவ்வளோ பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நாங்கள் இந்த வைரஸ் பற்றின ஆபத்தை உலக மக்கள் கிட்ட சொல்லலாம் சொல்லலாம் அமெரிக்கா குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது சரி கிடையாது நாங்கள் இவ்வளோ விஷயத்தையும் பண்ணோம் டவுட் இருந்தால் அவங்களே நீங்கள் தேடி பார்க்க சொல்லுங்கன்னு அந்த சீன ஊடகம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தாமதமாக எச்சரித்தாங்க அப்படின்ற அமெரிக்க அரசோட இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்குல்ல இதை உடைக்கிற விதமாக தான் சீன ஊடகம் இந்த தகவல்களை பகிரங்கப்படுத்தியிருக்காங்க ரெண்டாவது குற்றச்சாட்டு என்ன அமெரிக்கா முன் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸுக்கு பெயர் மாற்றம் செஞ்சது ஏற்கத்தக்கது அல்ல இதில் கூட ஏதோ சித்து விளையாட்டு நடந்திருக்கு டபுள்யூஹெச்ஓவை எப்படியோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி சைனா இந்த வேலையை பார்த்துருக்காங்கன்னு அமெரிக்கா குற்றச்சாட்டை முன் வச்சுருந்தாங்க இதை பற்றி தெரியாதவங்க ஒரு சிலர் சொல்லிடுறாங்க இந்த குற்றச்சாட்டு ஏன் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சார் சிஓவி டூ வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இதுக்கு முந்தைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உகான் வைரஸ் இல்லைனா சைனீஸ் வைரஸ்னு அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இவர் சொன்னதாக அது மிகப்பெரிய ஹேஷ்டேக் வேறு ட்ரெண்ட் ஆச்சு சமூக வலைதளங்கள் முழுக்கவே ஏன்னா அந்த நாட்டிலேருந்து இது பரவி இருக்குன்றதுனால இந்த உகான் அப்படின்ற சிட்டி பேரையும் சைனா அப்படின்ற நாட்டோட பேரையும் ஏந்திக்கிட்டு அந்த வைரஸ் அவர் கால் பண்ணியிருந்தார் இந்த பெயரை டபுள்யூஹெச்ஓ மாற்றினாங்க மாத்தின பேரை தான் இப்போ நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாத்தின பேரில் உகானோ இருக்காது சைனாவும் இருக்காது ஸோ இது தான் அமெரிக்க அரசு சாடி இருந்தாங்க இதுக்கு சீன ஊடகம் என்ன இப்போ விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டோட பெயரை வைரஸுக்கு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு டபுள்யூஹெச்ஓ அறிவுறுத்தி இருக்குது சைனாவுக்கு மட்டும் இல்லை உலக நாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்குது இது பற்றிய வழிகாட்டுதல் அறிவிப்பை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷத்துலேயே டபுள்யூஹெச்ஓ வெளியிட்டுச்சு ஸோ அமெரிக்கா இந்தளவு குதிக்கிறாங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்காம எதுக்கு அவங்க குதிக்கிறாங்க ஒரு வைரஸுக்கு ஒரு நாடோட பெயரை இடக்கூடாது அந்த நாட்டுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் டபுள்யூஹெச்ஓ சொல்லியிருக்காங்க திரும்ப திரும்ப வந்து குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க எதுக்காக வைரஸ்க்கு பெயர் மாற்றம் பண்ணிங்க பண்ணிங்கன்னு ஸோ இந்த குற்றச்சாட்டையும் அவங்க உடைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க சைனா ஓகே மூணாவது குற்றச்சாட்டு என்ன அமெரிக்கா முன் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா ஆய்வகத்தில் இருந்து தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் வெளிப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது அங்கே தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை ஆபத்தாக அந்த வைரஸ் அங்கேருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றதா அமெரிக்காவோட குற்றச்சாட்டாக இருந்துச்சு இதுக்கு சீன ஊடகம் இப்போ என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் சீன ஆய்வகத்தில் இருந்து தப்பித்ததோ அல்லது உருவாக்கப்பட்டதோ அல்ல சீன ஆய்வகமானது
லீடு கிடைக்குது அதே மாதிரி டபுள்யூஹெச்ஓ தான் இந்த விஷயத்துக்கும் விலங்குல இருந்து மனுஷனுக்கு இந்த வைரஸ் பரவுது அப்படின்ற தகவல் டபுள்யூஹெச்ஓ கிட்ட சில நாடுகளால் முன்மொழியப்பட்டுச்சு ஆனால் டபுள்யூஹெச்ஓ என்ன பண்ணாங்க இல்லை இல்லை இந்த அனிமல் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் இப்போ இல்லை நீங்கள் பேனிக் ஆக வேணால் விட்டுருங்க பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த முன்னாடி வந்த முன்னெச்சரிக்கை தகவல் அவங்க அலட்சியப்படுத்துகிறாங்க அதே டபுள்யூஹெச்ஓ அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க ஆமாம் ஆமாம் வைரஸ் பரவல் தொடங்கின இடமாக உஹான் சந்தை இருக்கலாம்னு சொன்னாங்க அதாவது உஹான் சந்தைன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணதுக்கு காரணம் அங்கே விலங்கு இறைச்சி சந்தை ஹுனான் சந்தை செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த சந்தையில் இருந்து வைரஸ் உருவாகி இருக்கலாம்னு சீன அரசு தரப்பு தகவல் தெரிவிக்குது ஸோ இதை நாங்களே ஏற்றுக்கிறோம் ஸோ இந்த வைரஸ் பரவல் தொடங்கின இடமா சைனாவோட உஹான் சந்தை அந்த ஹுனான் சந்தை இருக்கலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க முதல்ல ஒரு நிலைப்பாடு இந்த அனிமல் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்காது அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் ஒரு நிலைப்பாடு ஆமாம் உஹான் சந்தையாக இருக்கலாம் ஸோ அனிமல் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த விஷயத்தில் தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு உலகத்தோட சுகாதார கொடையாக திகழ்கிற அமைப்பு டபுள்யூஹெச்ஓ அவங்களுக்கே கொரோனா வைரஸ் விஷயத்தில் ஆரம்ப கட்டங்களில் எந்த அளவுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ அப்படியே ஃபர்தராக கண்டென்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள் இப்போ இருக்க நிலவிட்டுருக்கு அந்த ஹுனான் சந்தை சொன்னால் இதை பற்றி இதில் குறிப்பிட்ட ஒரு சாரார் என்ன சொல்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வாளர்கள் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஹான் சந்தையில் சில விலங்குகளோட சாம்பிளை எடுத்திருந்தோம் அதில் கொரோனா வைரஸ் இருக்கிற விஷயம் உறுதி செய்யப்படுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக இன்னொரு பக்கம் வாங்க இந்த உள்ளூர் வாசிகளாக இருப்பாங்களே இந்த உஹான் சந்தையை சுற்றி இருக்கவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏழை மக்களோட பசியை போக்குற சந்தையாக உஹான் சந்தை திகழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ கோழியோ ஆடோ இல்லை மாடு பன்றி இது போல் வாங்கி சாப்பிட்றாங்கள இதை விட குறைவான செலவு தான் மற்ற விலங்குகளுக்கு ஆகுது இது மாதிரி மலிவான விலையில கிடையாத உணவுப் பொருட்களை வாங்கிறதுக்காகவே இந்த ஹுனான் சந்தையை நோக்கி பல மக்கள் படையெடுப்பாங்க இவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கிற விதமாக தான் இந்த ஹுனான் மார்க்கெட் உஹானில் இருக்க அந்த ஹுனான் மார்க்கெட் செயல்படுச்சுன்னு உள்ளூர் வாசிகள் சொல்கிறாங்க ஏன்னா சீன மக்கள் எல்லாருமே செல்வந்தர்கள் கிடையாது அங்கேயும் கஷ்டப்படுற மக்கள் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கான உணவுப் பொருட்களை விற்கிற இடத்தையும் மூடிட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதை தான் அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பர்செப்ஷனையும் மக்கள் நீங்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் இது கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் இதோட பேஸ்மெண்ட்டுக்கு இறைச்சி சந்தை விலங்கு இறைச்சி சந்தை இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிங்க அதாவது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற சில கால்நடைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடாக இருக்கட்டும் கோழியாக இருக்கட்டும் பன்றிகள் மாடுகள் இதெல்லாம் விற்கிறத இறைச்சி ஆர்டினரி ஸ்டேட்டஸில் எடுத்துக்கலாம் விலங்கு இறைச்சின்னு சொல்கிறது இந்த ஜூலை வச்சுருக்காங்களே இது போல் விலங்குகளை வெட்டி கூறு போடுறாங்களே இதெல்லாம் விலங்கு இறைச்சி சந்தனை வச்சுக்கலாம் இந்த வித்தியாசத்தை மக்கள் நீங்கள் உணர்ந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டென்ட் கூட உங்களால் கரெக்டாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த கண்டென்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் இந்த இறைச்சி சந்தைகள் எதுக்காக ஆபத்தாக பார்க்கப்படுது உலகத்தில் பல இடங்களில் இறைச்சி சந்தைகள் இருக்குல்ல அது எதுக்காக இந்த அளவு ஆபத்தாக பார்க்கப்படுது இதுக்கான நான்கு காரணங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலட்சியமான ஒழுங்குமுறைகள் அதாவது இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டில் இந்த நான்கு வகையான உணவுகளை நீங்கள் விற்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்கெட்டில் இந்த டைமுக்கு கரெக்டாக கிருமி நாசினி தெளிக்கணும் அங்கே வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த ஃப்ரெஷ்ஷான மீட்டை மட்டும் தான் கொடுக்கணும் இதுலேயே இந்த ரெண்டு மூணு நாள் ஐஸில் வச்சதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது இப்படி நிறைய ஒழுங்குமுறைகள்லாம் அந்தந்த உள்ளூர் அரசாங்கங்கள் விதிப்பாங்கள இதை கரெக்டாக மக்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதுலேயும் ஒரு கட்டம் மேலே போயிட்டு சில உள்ளூர் அரசாங்கங்களை இது போல் கட்டுப்பாடுகளை கரெக்டாக பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இது இறைச்சி சந்தைகளை மிகப்பெரிய அளவில் ஆபத்தான ஒரு மையமாக மாற்றுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா மோசமான பராமரிப்பு க்ளீனிங் அப்படின்றது சுத்தமாக அங்கே கிடையாது சுற்றி முழுக்க முழுக்கவே மக்கள் அங்கே கிராஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு வந்தாலே சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுற அளவுக்கு தான் நிறைய மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது அதிலையும் குறிப்பாக இந்த மீட் மார்க்கெட்ஸ் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோடு மனிதர்கள் நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்படுதா நான் முதல்ல ஒரு வித்தியாசம் சொல்லியிருந்தேன் இறைச்சி கடைகள் வேறு விலங்கு இறைச்சி கடைகள் வேறு ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுட்டு இந்த விலங்குகள் எறும்பு திண்ணியாக இருக்கட்டும் வவ்வால்களாக இருக்கட்டும் பாம்புகளாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்றில் ஒன்றுத்தில் இருந்து தான் கொரோனா வைரஸ் பரவி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது போல் விலங்குகள் கிட்ட மக்கள் க்ளோஸ்டு கான்டாக்டாக இருக்கிறது அதை சாப்பிட்றது இது போல் விஷயங்களும் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடதாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உலகம் முழுக்கவே ஒரே மாதிரியான பாதுகாப்பு நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை அதாவது இப்போ இந்தியாவில் நிறைய இறைச்சி கடைகள் செயல்பட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்
மூணா எண்ணிக்கை இங்கே பெருகுதுங்க ஓகேவா இதில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் சார் சிஓவி டூ வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேர்ஸ் வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலி இருக்குல்லைங்க அதுலேருந்து வந்திருக்க ஏழாவது வைரஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சார் சிஓவி டூ வைரஸ் இதுலேருந்து ஏற்கனவே ரெண்டு வைரஸ் வந்துச்சு அதில் ஒன்று மெர்ஸ் இன்னொன்று சார்ஸு இதில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மக்களை தாக்கினதான் இந்த மேர்ஸ் வைரஸ்ங்க இது ஆக்சுவலாக இதுக்கான பெயர் காரணம் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் கொரோனா வைரஸ் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இது ருத்ர தாண்டவம் ஆடிச்சு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இதுவும் விலங்குகிட்ட இருந்து வந்ததாக தான் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த ஒட்டகம் இருக்குது இல்லைங்க அதுகிட்ட இருந்து வந்ததாக சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்ததுதான் சார்ஸ் வைரஸ் இது எல்லாத்தோட குடும்பமும் கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலி தான் ஸோ இந்த இருபது வருஷத்தில் மட்டுமே நான்கு வைரஸ்கள் விலங்குகிட்ட இருந்து மனுஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகியிருக்கு இதில் மூணு விலங்குகளை சாப்பிட்டதுனால டிரான்ஸ்மிட் ஆகியிருக்கான் ஓகே இந்த ஒரு முக்கியமான காரணத்தை மேற்கோள் காட்டி தான் உலகம் முழுக்கவே இருக்க விலங்கு இறைச்சி சந்தைகளை மூடணும்னு ஒரு போர்க்கொடி எழுந்திருக்கு இந்த போர்க்கொடியை குறிப்பிட்ட மூன்று பேர் தூக்கியிருக்காங்க இதில் முதல்ல யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த விலங்கு இறைச்சி சந்தைகளை உடனடியாக மூடணும் இதுக்கான நடவடிக்கைகளை ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் கையில் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டாவது போர்க்கொடி யார் தூக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் குரூப்ஸ் தூக்கியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓக்கு லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறாங்க கிட்டத்தட்ட இருநூறு கன்சர்வேஷன் குரூப்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஊர் அந்த கையெழுத்து இயக்கம்னால் நடத்துவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் ஒரு கோரிக்கையை அரசு கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்காக இருக்கட்டும் இது போல் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்துவாங்களே இதே பாணியை இவங்க ஃபாலோ பண்ணி இரநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கன்சர்வேஷன் குரூப்ஸ் கையெழுத்து இட்டு அந்த கடிதங்களை டபிள்யூஹெச்ஓக்கு அனுப்பியிருக்காங்க எது இந்த விலங்கு இறைச்சி சந்தைகள் இருக்க போதில் இதை மூடணும்னு சொல்லிட்டு இதில் மூணாவது போர்க்குடி யார் தூக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநா இருக்கலங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதோட பல்லுயிர் தலைமை அதிகாரியாக செயல்படுற எலிசபெத் அவர்கள் இதே கோரிக்கை முன் வச்சுருக்காங்க உலகம் முழுக்கவே இருக்க இந்த விலங்கு இறைச்சிகள் சந்தையை மூடணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே இத்தனை விஷயங்களும் முன் வச்சாங்களே எல்லாமே பெரிய பெரிய தலைகள் ஸோ எதிர்காலத்தில் என்ன ஆக போகுது இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஓகே வியூர்ஸ் ஆசுஷல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதவி மாதிரி இதுக்கான பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பஸ்ஸை கமெண்ட் அலீவ் பண்ணி சேர்ந்து கான்செப்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி உலகம் முழுவதும் உள்ள விலங்குகள் இறைச்சி சந்தையை மூடுறதுக்கு நீங்கள் அனுமதிப்பீங்களா இல்லை எதிர்ப்பீங்களா ஏன் பாசிட்டிவ் பெர்செப்ஷனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களோட பதில் நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுக்கான ரீசன் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது கேள்வி அமெரிக்காவோட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு சீனா அழிச்சிருக்க விளக்கங்களை மக்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மன உங்களோட பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வ